الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم تقيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده 
ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفوا بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما فقد وكلنا كلا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر <تصفيق> سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد محمد لا إله إلا الله 
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة غداء والسلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا رحمة الرحمين
Assalatu wassalatu tarawih Allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباق وما ترى في خلق الرحمن من التفاوت فرج البصر حل ترى من الفطور ثم رج البصر قرتين يقلب إليك البصر خاسيا وهو حصير ولك زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمي لها شهيقا وهي طفور تكاد تميز من الغيظ قل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فقذبنا وقلنا ما نصر الله من شيء إن آتم الله في ضلال قبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكل ما كنا في أصحاب السعير فأتافوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم من الغيب لهم مغفرة وأجر قبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمرة ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمرة ما في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان النقير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان النقير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمن هذا الذي هو جود لكم يعصوكم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا على سراط مستقيم الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في العرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيهدي في ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حوثكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حوض قادلين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم لم أقل لكم لولا تسبح قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والحيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmid Deen Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'een Ihdina Sirat Al-Mustaqim Sirat Al-Ladheena An-Namta Alayhim Ghayri Al-Maghdubi Alayhim Wal-Dallin عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها زكاة وعسى ربنا أن يبدل خيرا منها وإنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب والآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب في تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم كانوا صادقين يوم يكشفوا ساكن ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشية أبصارهم وترحكم دلة وقد كانوا يدعون إلى السجود فهم, سا وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم من كيد متين أم تسألهم أجرفهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتمون فاسبر الحكم ربك فلا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركوا نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فاجعلوه من الصالحين وإن يكاد الذي كفر ولا يسلكون كفر أبصارهم لما سمعوا ذكا ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدي الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارية فما ثمود فهلك بالطاخية وما عاد فهلك بريه سرس عاتية سخر حالهم سبع ليال وثمانة أيام حسوم فطلقوا وفي سرع طيرهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باكي وجاء فرعون وما قبله والمتفكات والمتفكات بالخاتية فعصوا رسول ربي فأخذهم نخذة رابية إن لم ما تغل ما أحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وضعيها وضن واعية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المكبوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وشكت السماء فهي يومئذ واحية والملك على أرجائها ويحمل آش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعودون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابية إني ذننت أني ملاك حسابية فهو في إيشة رادية في فهو في إيشة في شتر رادية في جنة عالية كتوف وادان يكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي لم أد... ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القادية ما, أغن... ما أغنى عني مالية هلك أني سلطانية خذوه فقلوا ثم الجهيم صلوا ثم في سلسلة ذرؤها سبعون ذراء فاسلقوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم الجهيم صل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهض ولا تعام المسكين فليس له اليوم هنا هميم ولا تعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم, فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا, قليل قليل قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تازيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعد لقاويل لا لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد فما منكم من أحد عنه هاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم وإنا منكم مكذبين وإنه لحسرة الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمح وتكون الجبال كالعه ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذ ببني وصاحبته وأخي وفصيلته التي تؤوي وما في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى جمع فوءا إن الإنسان خلق هلوءا إذا مسه الشر جزوءا وإذا مسه الخير منوءا إلا المصلين الذين هم على الذين هم الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين هم, والذين والذين هم بشهاراتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك المدن إياك نعبد وإياك نصعين وهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا المصلين الذين هم على صلاة دائم والذين في أموال محق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين من عذاب غب مشفقون إن عذاب غب غير مأمون والذين هم لفروج محافظون إلا على أزواج ما ملكت أيمان فإنهم غير معلومين فمن ابتغى مراء ذلك فأولئك العادون والذين هم لأماناتهم وأثمران والذين هم بشهادات مقائم والذين هم على صلاة محافظون أولئك في جنات مقرمون فما للذين كفروا قبل كموطعين عن اليعمين عن الشيء من عزنا يتمر كل مريم منه أن يدخل جنة عيم كلا إنا خلقنا مما يعلمون فلا أقسم بما ربي وبما المشاكل المغارب إنا لقادرون والذين بشهاد القائم والذين هم على الصلاة يحافظون أولئك في جنة مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين عن الشمال عزين أن يتمر كل مريم منه أن يدخل جنة عيم كلا إنا خلق 
إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنزل قومك من قبل أن يأتي عذاب عليم يا عذاب عليم يوم يأتي إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنزل قومك من قبل أن يأتي عذاب عليم يوم يأتي له إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنزل قومك من قبل أن يأتي عذاب عليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوا وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويخرج من أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذان واستغفروا استغفروا إن واستغشوا ثيابهم استغفرا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتوا عذاب عليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوا وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخر من أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يخر كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابهم في آثام واستغشوا ثيابا واستقبلوا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استقبلوا قال غفار يرسل السماء لكم ضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون إلا مقارا وقد خلقكم اطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات اطباقا وجعل القمر فيهما نورا وجعل الشمس سراجا والله أمدكم من الأرض نباتا ثم يعدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلك منها سبلا فجاد قالوا نوح ربي نوصان واتبعوا من لم يزدوا مالا ولدوا إلا خسارا ومكروا مكروا كبارا وقالوا لا تذروا الآلة ولا تذروا الدواء ولا سرعا ولا يغوث ويعوك نصرا وقد أظلوا كثيرا ولا تزيد الظالم إلا ظلالا مما خطيئة وقل كفروا دخل نارا فلم يجدوا لهم من دون الأنصارا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أمر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومكروا مكروا كبارا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن الهتكم وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ومكروا مكروا كبارا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن الهتكم ولا ولا تذرن ودا ولا سوعا ولا يغوث ويعوك ونصرا فقد أظل كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا إلا ضلالا مما خطيئة أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح ربي لا تدل على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تظلم يظل عبادك ولا يلدوا فاجرا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا قال ربي اغفرني ولوالدي وللمؤمنين ولوالدي وللوالدين وللمؤمنين ولا تزيد الظالم إلا ضلالا مما خطيئات أغرقوا فأوجخوا النار فلم يجدوا لهم من دون الأنصار وقال نوح ربي لا تذل على الأرض من الكافرين طيارا إنك إن تظلم يذل ولا يذل فاجر كفارا ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات ولا تزيد الظالم إلا تبارا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Subhanallahu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 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 Allahu Akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين وقال نوح رب لا تذل على الأرض من الكافرين ديارا إنك يتظرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا قال رب اغفر لي ولوالدي ولما دخل, ب... دخل بيت مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا قل وحي إلي أن أسلم على نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأ... فآمنا به ولن نشك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله الشططة وأنا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنا... وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدنا هبون يتحافا شديدا وشبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شاب رصدا وأنا لا نظن يا شر نريد بما في الأرض مراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما, وأنا لما سمعنا الهدى من النبي فمن يؤمن بغبه فلا يخاف مقصا ولا رهقا وأنا منا المسلمين من القاسد فمن أصرف أولئك تحروا رشدا وأما القاسدون فكانوا الجهن محطبا وأن لم استقاموا ولا الطريقة الأسقين ما أن غدقا لنفتن فيه من يرد عن ذكر ربي ويسرق عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا قل إني لا يه... قل إني لا يجيد من الله أحد ولا نجد من دون ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالة من يعصي الله ورسوله فإنه لم يعرض جهنم خالد في أبدا حتى إذا رمى يعدون إما العذاب وإما السعادة فسيعلمون من أضاف ناصرا وأقل عددا قل إن دي قريب ما توعدون أم يجعوا ربنا عمدا عالم الغيب فلا يجدون على غيب أهدا إلا من يغدد من غصول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه وصدا ليعلم من قد أبلغ رسالات ربه وأحاط بما لديه وأحصى كل شيء عددا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أم القس منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, 
الله أجمل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم आज इंशाअल्लाह जैसा कि इलान किया गया था कि नमाज के बाद तरावी नमाज वगैरह के बाद इंशाअल्लाह जिक्र और दुआ का प्रोग्राम होगा और सैरी का भरपूर इंतजाम है इंशाअल्लाह तबाद आप लोगों से गुजारिश है कि शिक्षक फरमाकर सावधानी नसल करें और ये पच्चीसवीं ताकरात भी है तो इसकी फजीलत भी हो सकता है इसमें हो जाए शबे कदर तो उसकी फजीलत भी यहाँ पर है तो आप इसके लिए आप तशरीफ रखें इंशाला अल्लाह करम फरमाएगा सलाम الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى نجدك أعوذ بالله من الشر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أبي نقص منه قليلا أو زد عليه ورد القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ واقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيم وطعاما ذا غصة وأذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا وشاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان نشيبا السماء منفطر به كان بعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثة الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تهصوه فتاب عليكم فقر أمات سر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يتقون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إن الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله أكبر سمي الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر 
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنو تستكفر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا ومنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يتمع عن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبفر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإهد الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نقم من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائرين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتان اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة بل يريد كل امرئ منهم أن يوطى صحفا منشرة كلا بل لا يقافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى قوى وأهل المغفرة الله أكبر سمي الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات الله وسلامات طيبة السلام عليك الله وبركاته السلام علينا وعلى آل الله أشهد الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم على ما إنك مجد إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر سلما أغفر لي مغفرة من أهدك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى شدك وصلنا على نشدنا وجب سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم 
لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايان يوم القيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبه الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن لطفة من مني يمنى ثم كان على قطع فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمي الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أبشاج أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شبه مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيم وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد من لكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا وقمطريرا فوقاهم الله شد ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمس ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكوى من كانت قباريرا قبارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زمن جبيلا أين فيها تصوم سل سبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤل ومنثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا ملكا كبيرا آليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن ذزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك مرة وعصيلا ومن الليل فاجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسنهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Gracias.
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانه وتعالى الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى شدك ولا بلاغ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا عن عذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وإن يوم يذل للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وإن يوم يذل للمكذبين ألم نخلق من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يوم يذل للمكذبين <تصفيق> الم نجعل الارض كفاة والجبال الم نجعل الارض كفاة احياء واموات وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فرات ويل يوم يذل للمكذبين ان تلقوا الى ما كنتم به تكذبون ان تلقوا الى ما كنتم به تكذبون ان تلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كانه جمالة صفر ويل يوم يذل للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يوم يذل للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يوم يذل للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجز المحسدين ويل يوم يذل للمكذبين كلوا وتمتعوا قللا إنكم مجرمون ويل يوم يذل للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يوم يذل للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواج وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لمخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجرت الجبال فكان سرابا إن جهنم كانت مصادا للطاغين ما آب الله بثنا فيها أحقابا لا يذوقون فيها برضا ولا شرابا إلا حميم وغساقا جزاء وثقا إنهم كانوا لا يجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء حسيناه كذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأنعب وكواعب اعترابا وكأسا وانتها قل لا يسمعون فيها له ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حساب رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذين له 
الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله اكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعزبة والهيبة والقدرة والكبرى والجبل سبحان الملك الذي لا إله إلا هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار اللهم ربنا أعتق رقابنا عن النار اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا بفضلك وبحق نبيك سيد الأبرار والأخيار يا رب العالمين مولا هم سب کو گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما مولا تو نجات دینے والا بخشنے والا ہے مولا اس آخری عشرے کے آخری آخری طاق راتوں میں مولا اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے مولا تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے مولا ہمارے مرہومین کی مغفرت اور ہمارے جو مقیدین بالحیات ہیں مولا سب کو عمر خضری بالخیر عطا فرما سب کی دعاؤں کی تکمیل فرما ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہو اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفيئنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة وفتر واجب الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر (تصفيق) 
سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر <تصفيق> سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله पार्ट में चीन बैटरी उठाने का बैटरी सेल से Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Sallallahu alayhi wa sallam Nabi wa alihi sallallahu alayhi wa sallam Alayhi wa sallatu wa salamun alayki ya Rasool Allah Sallallahu alayhi wa sallam Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan Wa fi al-akhirati hasanatan Wa qin adab al-nar Wa qin adab al-qabri Wa qin adab al-hashri Wa qin adab al-darin Allahumma rabbil alayhi wa qim al-salati Wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal dua Allahumma rabbana wa فِي الْوَالِدَيْنِ وَالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ اللَّهُمَّ رَبِّ الْحَمْدُ مَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِيرَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَافْعَلْ عَنِّي يَا كَرِيمٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى لَأَخْلِ الْخَلْقِ وَنُورِ عَشِيْ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَالْبَيْتِهِ يَجْمَعِينَ الْفَاتِحَةَ قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وعلى آله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ اور کچھ مدینہ کی تحفہ بھی ہے انشاءاللہ آج اس کو بھی ذکر کیا جائے گا پیش کیا جائے گا تو بڑی رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے حوالے سے بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ یہ رات بار بار نہیں آتی ہے بہت نصیب سے ملتا ہے 
تو لہٰذا وقت کی قربانی دے کر تشریف لائیں قریب سے قریب آ جائیں قریب آ جائیں بعض بلن پڑھیں السلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الله كرم شكر إحسان إن شاء الله تبارك تعالى درس القرآن هي تول درس الحديث إن شاء الله ضرور هوا دين كي بات هوني شيء أجوبة دين كي بات هوتي هي وقرآن كي متعلق هي هوتا قرآن نے فرمایا ان ہوا اللہ وحی یوحا اللہ فرماتا ہے کہ نبی جو بولتے ہیں وہ نہیں بولتے جو بولتے وہی یہ خدا ہوتا ہے تو نبی نے کہا کہ یہ قرآن ہے تو قرآن ہے نبی نے فرمایا یہ حدیث ہے تو حدیث ہے اس سے بڑھ کر کے امین کیا ہو سکتا ہے حضور امین بھی ہیں تو قرآن ہے تو قرآن ہے حدیث ہے تو حدیث ہے انشاءاللہ اس کا بھی ذکر ہوگا اللہ کے حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب آپ اعتقاف کیے تو پہلا عشرہ ختم ہوا تو آپ نے خیمے سے باہر سر مبارک کو نکالا اور کہا کہ جو میرے ساتھ اعتقاف کیے تھے اس میں لیت القدر نہیں ہے دوسرے عشرے میں ڈھوڑو دوسرے عشرے کا بھی آپ نے اعتقاف کیا پھر رات لاشت میں آپ نے پھر سر مبارک باہر نکالا اور فرمایا کہ جو شخص میرے ساتھ اعتقاف کیے تھے وہ آخری عشرے کا بھی اتقاف کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے کے تاک رات میں لیلت القدر رکھا گیا تو تاک رات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک روایت سے تو یہ ہے کہ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ قسم خدا کی قسم کھا گیا کرتے ہیں کہ لیلت القدر ستائیس ہی کو ہے جس کو میں نے خود پایا محسوس کیا اور امام آزم ابو حنیفہ کا بھی قول ہے انہوں نے لیت القدر کے جو الفاظ ہیں اس کو نکال کر آپ نے تقمینہ لگایا اور کہا کہ یقیناً ستائیسی کو ہے لیکن بعض مرتبہ ایک اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتقاف کیا تھے تو میں بھی اعتقاف کیا تھا اور ایک کسی تاریخ کو میں نے لیت القدر پایا ایک روایت میں ایک راوی فرماتے ہیں کہ لیت القدر پورے تاک رات میں گھومتا رہتا ہے وہ گھومتی رہتی ہے وہ کبھی اکیس میں بھی ہو سکتا ہے کبھی پچیس میں بھی ہو سکتا ہے کبھی تیویس میں بھی ہو سکتا ہے لیکن امام آزم ابو حنیفہ کا جو قول ہے انہوں نے جو لگا ہے انہوں نے ستائیس کا ذکر کیا ہے بہرحال کہ رات تاک رات میں ہو سکتا ہے کوئی بھی نصیب ہو جائے ہمیں تو ہمیں اس کو غنیمت سمجھ کر کے مس نہیں کرنا چاہیے اس میں ذکر کر لینا چاہیے اس کے حوالے سے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ تاک رات میں اور لیت القدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو انشاءاللہ آج یہاں سے جائیں گے تو کچھ توفے لے کر جائیں گے انشاءاللہ کہ تاک رات جب بھی آئے تو وہ توفہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تباک تعالی ہمیں اس کا فائدہ پہنچے گا اب آئیے اس مجلس کی آغاز کرنے کے لیے میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے حافظ سلمان سلمو سے گزائش کروں گا وہ قرآن کی تلاوت فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتحدث تقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربه 
إِبْرَاهِيمَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا صدق الله العظيم سبحان الله ابھی اپ حضرات قران کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قران نہ بدلا جائے گا اور کسی شاعر نے کہا افضل ہے نبی سب کو ہی کمتر نہ ملے گا ہر نبی جیسے اللہ نے فرمایا تل کا رسول فضلنا بعضهم على بعض ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ایک درجہ سٹیٹس ہے ایک پر ایک کی فضیلت ہے تو افضل ہے نبی سب کو ہی کمتر نہ ملے گا لیکن میرے سرکار سا ہم سر نہ ملے گا اب دنیا کی محبت میں نہ قران کو چھوڑو دنیا کی محبت میں نہ قران کو چھوڑو قران جیسا لوگو رہبر نہ ملے گا قرآن ایسی چیز ایسی کتاب ہے کہ ہر لمحہ ہر قدم پہ ہمارا رہنمائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی زندگی سے دیکھیں تو قرآن اس کا نسخہ ملے گا۔ بس یہ ہے کہ اس کا علم چاہیے وہ آنکھیں چاہیے ہمارے پاس۔ تو ہم تو ان مغربی تہذیب میں ملے ہوئے ہیں مست ہیں ہمیں قرآن دیکھنے کی فرصت کہاں ہے۔ ابھی دیکھیں کچھ لوگ تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کو رمضان کے حساب سے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ ورنہ تو اللہ کرم فرمائے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ رمضان میں بھی قران نہیں دیکھتے اب ہدایت کا بس یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شوقین کیا ہے تو ہمیں قران تاک پہ سجا کے رکھتے ہیں تاکوں پہ رکھنے کو یہ قران نہیں ہے لہذا قران کی تلاوت کریں دل کو روشن کریں گھر کو روشن کریں بہت ضروری ہے اور لیت القدر میں قران پڑھنے کی فضیلت انشاءاللہ میں اپ کو بتاؤں گا کہ قران جب لیت القدر کی رات میں پڑھی جاتی ہے تو اس کی کتنی فضیلت ہے اس سے پہلے آئیے میں نعت پاک گنگنانے کے لیے جناب طلحہ سلمون سے گزارش کروں وہ آئیں گے نعت پاک گنگنائیں گے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعترها يبقى إذا مست آياتي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعترها يبقى إذا مست آياتي الله الله وعما نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرا يا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل وجميل 
وأجامل سيدنا النبي وأجاميل ولا ظل الله بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل الله بل كان نورا الله تنال الشمس منه والبدور الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنا وبنوري طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 النبي وجميل وأجمل منك لم ترقص عيني الله الله وأطيب منك لم تلد النساء الله الله وأجمل منك لم ترقص عيني الله الله وأطيب منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبوأ من كل عيب خلقت مبوأ من كل عيب خلقت مبوأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل سبحان الله ما شاء الله دل سے بولے سبحان اللہ اب تو عربی میں لیکن اس کا ٹارڈیسن آپ سامات کر لیں انشاءاللہ مختصر سے السلام علیکم ورحمت اللہ کسی بھائی کی چابی گر گئی ہے جس کی بھی ہوگی وہ پلیز لے لیں گے یہ چابی ہے پلیز دیکھ لیں گے گاڑی کی چابی ہے جزاک اللہ خیر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہوئی ہے عربی میں تو شاید سمجھ میں لیکن اس کو جس نے کشش سے اشار لکھا نا تو خود بخود آدمی جھوم جاتا ہے جس کے اندر خروس اور کشش ہوتی ہے نا تو وہ خود بخود آدمی سمجھ میں ایک شخص جو ہے یہاں سے لندن سے گیا تھا وہاں پر اشرفیہ میں تو مصطفیٰ جان رحمت اس کو سمجھ میں اردو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن مصطفیٰ جان رحمت جب پڑھنے لگا سلام ہونے لگا تو جھومنے لگا تو لوگوں نے پوچھا تو سمجھ رہے ہو بلکہ سمجھ نہیں جانا لیکن ایک تلطف مل رہا ہے تو یہ اشعار جب دل سے لکھا جاتا ہے نا تو وہ سمجھ میں آئے نہ میں لیکن ایک کشیس ہوتی ہے تو الحمدللہ لیکن اب اس کا ٹارٹنیسن بھی آپ سمات کر لیں The palm of the chosen one is like a fresh rose. Its fragrance remains upon the, upon the hand's brushing touch. Its universal favors are all for all of mankind. Beloved of Allah, O best of creation. Moon, 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 Sidna Nabi, you are like the moon. O beauty, O beauty, O beauty, Sidna Nabi, you are so beautiful. No taint of shadow from you because you are nur. You are like both the, the sun and the moon. There is no guidance without his presence. And all the existence is brightened by the nur of Taha. Moon, 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 Sidna Nabi, you are like the moon. O beauty, O beauty, O beauty, Sidna Nabi, you are so beautiful. Beautiful as you, eyes have never seen. Sanctity never been born by any woman. You have been created free from all defects. As though indeed, you have been created just as you wished. Moon, 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 
Sidna Nabi, you are like the moon. O beauty, O beauty, O beauty. Sidna Nabi, you are so beautiful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi 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 wa और एक रवायत में यह कि जब जन्नती जन्नत की तरफ जाएंगे और देखेंगे मेरा माल है तो इतनी तेज दौड़ेंगे वो तो मैं क्या समझता हूं सब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती हैं और फिर सुभान अल्लाह में कहने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं अभी भी आवाज नहीं आ रही बराबर सुभान ये ये रात है लेने के लिए ये रात सबको नहीं मिलता ये किस्मत अच्छा देखिए जो मस्जिद में आता है ना तो ये हम नहीं आते अल्लाह बुलाता है तो हम आते हैं हमारे इतनी ताकत नहीं कि अल्लाह तौफीक देता है तो लोग मस्जिद में आते हैं अच्छा एक एक चीज बता दूं उस पे आप समझिएगा मेहमान होते हैं तीन तरीके के होते हैं अब उससे अपने आप को समझिए कि आप किस जगह खड़े हैं एक मेहमान होता है कि अगर बहुत करीबी होता है तो जब घर पे आता है तो लोग बहुत कोशिश करते हैं कि आज रह जाए कल रह जाए कुछ ना कुछ वो बहाना बना के रोकने की कोशिश करता है तो वो कौन से मेहमान एकदम जो अजीज होता है उसको जाने नहीं दे कोई ना कोई बहाना करके रोकता है एक मेहमान ऐसा भी होता है कि अगर आ गया तो वो फोन खाना ना दे करके बोलता ठीक ठीक बाद में हम लोग फोन पे बात कर लेंगे बकिया कोई बातें चले जाओ एक तो वो मेहमान एक मेहमान होता है कि फोन पे बात होती है नहीं मैं काम पे हूं बाद में आना तू उधर ही रहा तो तीन तरीके को गए तो अल्लाह का घर ये अल्लाह का घर है हम जो अल्लाह के मेहमान बन के आते हैं तो अब सोचिए आप कौन सी मेहमान है तो अगर आप बैठे हैं किसी बहाने से तो यकीनन अल्लाह के करीब ही बनते हैं आप आज जो नमाज पढ़ के फौरन से आया तो अल्लाह रोकता भी नहीं तू जा तेरा काम है तू निकल जा जल्दी से आ कोई लोग आते नहीं अल्लाह उनको तौफीक दे नमाज पढ़ने के लिए तो अब उनकी पोजीशन समझ ले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग अल्लाह के करीबी बंदे हैं जो अल्लाह हमें एक बहाना बना करके रोक के रखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह तो अब जब रोक ही गए हैं तो अल्लाह की पाकी बोले सुभान अल्लाह तब आइए एक और हमारे सल्लमो जो तकरीर अपने अछूती अंदाज में बोलेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारे बच्चे फ्यूचर हैं हमारे लिए इनको हम साहस देंगे इनको आप बढ़ाएंगे तो यही हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत करेंगे ये आने वाले हमारे जो जनरेशन जो हमारे बच्चे आएंगे तो हम नहीं बल्कि यही उनकी तरबियत करेंगे तो आप इनको स्ट्रांग बनाएं तो स्ट्रांग कैसे होंगे जब ये बच्चा आए तो इसको हौसला के लिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहेंगे इंशाल्लाह मैं नबील सलमू से गुजारिश करूंगा वो आएंगे और अपने अंदाज में बयान करेंगे Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alameen Wal aqibatu lil muttaqeen Wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya wal mursaleen Amma ba'd Fa'awudhu billahi min ash-shaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqim al-salah إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Can everybody please recite du shif for the holy prophet? The ayat I have just read has a great meaning to it. It means those of you who pray namaz and who don't pray namaz. Those who don't pray, you should use namaz as an effective weapon against lewdness and evil spirits of all sorts. When you come to the masjid on a regular day, you will see that there's not even two safs that are full. But when you come in the day on a day on a Ramzan day, you will see that the masjid is packed, full capacity. We should use Ramzan as a starter kit to come to the masjid even after Ramzan has ended. People, when they go for Hajj, they're all happy, oh, I'm going to Hajj. But after when they are finished Hajj, everybody wonders, how do I know that my Hajj has been accounted for? One way you can think of that 
is when you come back from Hajj and your life changes. You're praying namaz, you're keeping nafil fast, you're going to the masjid. It's the same with Ramzan. How do you tell that your fast have been accounted for? When Ramzan is finished, and after the day of Eid, the masjids are empty, gone, no one's here. That is how you can tell. If you do not see yourself coming to the masjid at least once or twice a day, then your fast have not been accounted for. On a regular day, people blame shaitan. Oh, shaitan, he didn't let me come to the masjid. But in Ramzan, there are no shaitan. Who are you going to blame? You have no one to blame other than yourself. If you leave one first namaz, if you don't pray it on time and you pray it later, your name will be written on the gates of hell. Therefore, if you live somewhere and your name is on that door, then you have to go through there. So think about it like that, you will have to go through Ramzan. If you're praying five time namaz in Ramzan, you can make time and come here in Ramzan while you're fasting. Think of it, you're so tired, you're fasting, but you're still making time to come to the masjid. And when you're not fasting on a regular day and you can't make time, then you are guilty in the court of Allah. Every time you fast and you're coming to the masjid, think about what I just said. Jazakallah, that is all I have to say. Assalamu alaikum. Subhanallah, mashallah. Ye hamari liye bhot nasihat amez jo baate kahi hain, bhot important cheez hain. कि उन्होंने जो एग्जांपल दिया है उसे आप अंदाजा कर सकते हैं ईद के बाद कि हम कहां पर खड़े हैं जैसे कि फुका फरमाते हैं कि हज की कबूलियत क्या है वह लाई को खबर है लेकिन कुछ निशानियां बताएं कि अगर हज आन करने के बाद वो वापस आकर के अपनी जिंदगी को बदल देता है तो गोया उसकी हज कबूल हो गई उसी तरीके से एग्जांपल है कि अगर रमजान में आप इबादत किए और फिर रमजान के बाद छोड़ दिए तो आप सोच लें कि आपकी रमजान कबूल है कि नहीं हुए तो लिहाजा अगर कबूलियत चाहते हैं तो जिस तरीके से जो को शौक अभी है तो रमजान के बाद भी होना चाहिए वरना याद रखें रमजान हमें सुधारने के लिए आता है और कहा है लाल लकुम तकून ताकि तुम मुतकी बन जाओ तो सिर्फ रमजान तक ही मुतकी नहीं रमजान के बाद मुतकी बन जाओ असल मकसद ये कि रमजान में रोजे रख लो ताकि मुतकी बन जाओ तो रमजान में तो रोजा रख लिए अब मुतकी कब समझ में आएगा जब रमजान के बाद इस तकवा इख्तियार करोगे तब पता चलेगा तो लिहाजा इस बात को ख्याल करें और इन शाह तबाक तला में मुख्तर से जो ये रिवायतें हैं उसके बारे में मैं आपको जिक्र कर दूँ कि शब कद्र क्या चीज़ है तो उसमें हजरत माशा से दीका रदील तर्ज़ किया कि क्या इसमें अमल किया जाए तो एक रवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विश्वास फरमाते हैं कि कोई शख्स बंदे मोमिन कद्र में इतनी देर तक इबादत की खा नमाज पढ़ा या जिक्र किया यानी इतनी देर जितनी देर में एक बकरी का दूध दूहने में लगता है जितनी देर एक बकरी का दूध दोहने में लगता है दूध दूध निकालने में लगता है अगर उतनी देर तक भी अगर कोई इबादत कर ली लहतुल कदम में तो अल्लाह तबाक तला उसके तमाम गुनाह को माफ फरमा देगा और एक रावत में हजरत माश सिद्दीका रदील तर्ज की या रसुल्लाम शब कदर अगर मिल जाए तो उसमें हम क्या करें तो उसमें कहा गया कि जो शख्स तीन मरतबा कल में तयबा पढ़ ले तो अल्लाह तबाक उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है एक बार कल में तयबा पढ़ता है तो अल्लाह तबाक उसके तमाम गुनाह को माफ फरमा देता है दूसरी बार पढ़ता है तो अल्लाह तबाक जहन्नम से आजादी फरमा देता है और तीसरी मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह तबाक उसको जन्नत में दाखिल फरमा देता है और मायशा सिद्दीक और अदिल्ला तरमाती है कि कोई शख्स शब कद्र के अंदर शब कद्र में एक आयत कुरान की तिलावत की कुरान की एक आयत कुरान की या तिलावत की तो 
تو اور دن میں پورا قرآن ختم کرنے سے افضل ہے یعنی لیت القدر میں جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اگر ایک آیت بھی پڑھتے ہیں تو اس کے علاوہ اور دنوں میں ہم پورے قرآن بھی پڑھیں گے تو اس سے بہتر ہے یہ ایک آیت جو ہم قرآن کی تلاوت لیت القدر میں کریں گے تو لہٰذا یہ بہت مفید چیز ہے اور فرمایا گیا کہ لیت القدر کے اندر جو صورت القدر پڑھے گا انہا انزلناو کی صورت اللہ تباکتا اس کے تمام گناہ کو معاف فرما دے گا اور تمام عمر میں جو عبادت کرے گا اس سے وہ بہتر ہوگا تو لہٰذا علیہ القدر کی تلاوت بھی تین مرتبہ کریں اور کلمہ طیبہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تباکتا اس کا بھی ذکر ہوگا اور میں حضرت علامہ مولانا حافظ و قارئ شمسات صاحب سے غزاش کروں گا کہ اپنی ملفوزات حسنات سے ہم سامین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم درد باق برلي اللهم صل على سيدنا وشفيئنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تین مرتبہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سورة القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلة القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکت والروح فیها بإذن ربهم من کل عمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم مولا تعالی قبول فرمائے بس مختصر چند منٹ آپ کا لوں گا جس میں خاص طور سے لیلة القدر کے حوالے سے ہی کافی باتیں ہو چکی ہیں میں دو چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر پھر انشاءاللہ آگے جو اپنی گفتگو ہے وہ بڑھائی جائے گی اور ذکر اور دوسرے جو ہمارے پروگرام میں شامل ہے وہ چیزیں اس پر ہم آئیں گے انشاءاللہ دراصل لیلت القدر لیلت اللیلت کے معنی رات اور قدر کا معنی کیا ہے یہ وجہ تسمیہ یعنی اس کو لیلت القدر کہتے کیوں ہیں تو اگر ہم اس لفظ کے معنی کو سمجھیں گے تو پھر ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ اس کو لیلت القدر کیوں کہا جاتا ہے لیل کا معنی تو بالکل متعین ہے لیکن قدر کے معنی میں ذرا تفصیل ہے اس کو انشاءاللہ اگر ہم سمجھ لیں گے تو پھر ہم یہ بھی سمجھ لیں گے کہ اس کو لیلت القدر کیوں کہا جاتا ہے القدر کا معنی کبھی تنگی کے لیے آتا ہے یعنی جب بہت معاملہ بہت کنجسٹڈ ہو جائے تو اس کے لئے بھی عربی میں تنگی کے لئے بھی عربی میں قدر کا استعمال ہوتا ہے جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا این یقدیرہ کہ ان کے لئے بھی بڑی تنگی ہو گئی تھی تنگی اس معنی کر ہو گئی تھی کہ ظاہر سے بات ہے مچھلی کے پیٹ میں تھے اور مچھلی کے پیٹ کے لئے ایک جگہ متعین تھی حضرت یونس علیہ السلام اس میں رہتے تھے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہاں ان کے لئے تنگی تھی وہاں بھی لفظ قدر کا استعمال ہے تو آخر اس رات میں اس تنگی کا معنی بیان کرنا کس طرح صحیح ہو پائے گا ہمارے علماء نے فرمایا کہ چونکہ رب تبارک و تعالیٰ اس رات میں یعنی جو لیلت القدر کی عظیم رات ہے اس رات میں اتنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اتنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اتنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ فرشتوں کی آمد کی وجہ سے پوری زمین بھر جاتی ہے اور یوں سمجھے کہ زمین تنگ پڑ جاتی تو اس وجہ سے ارشاد فرمایا لیلت القدر یہ تنگی والی رات ہے اس معنی کر تنگی ہے کہ اب فرشتے اتنے آگئے ہیں کہ زمین تنگ پڑ گئی ہے ایک یہ معنی ہوا دوسرے معنی کے لیے ہمارے اور آپ کے امام ارشاد فرماتے ہیں قدر کا ایک معنی عزت اور احترام کا بھی ہے چونکہ لفظ قدر کا ایک معنی عزت کا بھی ہے اس وجہ سے 
ہمارے امام نے فرمایا لیلت القدر یعنی عزت والی رات اب یہ عزت والی کیسے رات ہو جائے گی کیا دوسری اور راتیں بے عزتی والی ہیں نہیں ہمارے امام کہتے ہیں کہ عزت والی رات یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس رات میں اتنا نوازتا ہے اتنا نوازتا ہے اتنا نوازتا ہے کہ اپنے تمام بندوں کو عزت والا بنا دیتا ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے تو پھر عزت ہی عزت ہے اور اس رات میں اگر ہم نے عبادت کی اور اللہ نے قبول فرما لیا اور امید ہے کہ قبول فرمائے گا تو گویا ہم اور آپ عزت والے ہو جائیں گے اور اس رات کی وجہ سے ہم کو عزت ملی ہے اس وجہ سے فرمایا یہ عزت والی رات ہے یہ وجہ ہو گئی اور ہمارے امام نے جو فرمایا کہ آخر ستائیس ہی کو لیلت القدر کو ہم کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں زیادہ طور پر حالانکہ روایتیں اکیس کے بارے میں بھی ہے جیسا کہ بیان ہوا تیئیس کے بارے میں بھی ہے وہ بھی بیان ہوا پچیس کے بارے میں بھی ہے روایتیں وہ بھی ہے ستائیس کے بارے میں بھی ہے اور ایون انتیس کے بارے میں بھی ہے روایتیں سب کے تعلق سے ہیں امام شافعی نے اکثر ایک قول یہ کیا کہ اکیس میں ہے بعض دوسرے امام نے فرمایا نہیں تیئیس میں ہے ہمارے امام نے فرمایا نہیں ستائیس میں ہے اور وجہ کیا ہے آپ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ تمام علماء اور ایمہ نے ایک ایک رات کو اختیار کر لیا تاکہ ہر ہر رات کو اللہ کی طرف سے لیلت القدر بنا دیا جائے تو اس طرح سے یہ لیلت القدر ہوئی اور امام ہمارے امام جو فرماتے ہیں کہ امید قوی ہے یقینی نہیں امید قوی ہے کیونکہ سرکار نے خود پھر فرمایا کہ مجھے لیلت القدر بتائی گئی تھی لیکن پھر میرے ذہن سے اس کو نکال دیا گیا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی تاکہ بندے صرف اور صرف ایک ہی رات میں عبادت کر کے چلے نہ جائیں ہمارے ذہن سے اس کو نکال دیا گیا اللہ کی طرف سے نکال دیا گیا تاکہ ان پانچوں راتوں میں عبادتیں ہوں تو اب حتمی طور پر یقینی طور پر تو نہیں ہے لیکن موسٹ پروبیبلی بہت ممکن ہے کہ ستائیس ہو اور ہمارے امام امام کیا فرماتے ہیں کس طرح سے ستائیس ہو دیکھیں استدلال دیکھیں ہمارے امام کا استدلال دیکھیں قربان جائے امام اعظم پر اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پہ ہزار ہزار کروڑا کروڑ نعمتیں نازل فرمائے ہمارے امام نے کوئی بھی سوشا چھوڑا نہیں فرماتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے ان انزلنا فی لیلت القدر اور لفظ لیلت القدر اس صورت میں کتنی بار آیا ہے تین بار آیا ہے اور اگر آپ لفظ دیکھیں لیلت لام یا پھر لام پھر تا لیلتو چار لفظ اور پھر القد رو پانچ لفظ تو لیلتوں میں چار اور قدر میں پانچ اس طرح سے کتنے ہو گئے چار پانچ نو امام فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اس صورت میں تین بار آیا ہے لیلت القدر لیلت القدر لیلت القدر ایک مرتبہ پھر سے پڑھ لیں سورت القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا ہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکت والروح فیہا بإذن ربہم من کل عمر سلام ہی حتی مطلع الفجر امام فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ آ رہے ہیں امام فرماتے ہیں کہ لفظ لیلت القدر یہ نو الفاظ سے بنا ہے لام یا لام تا الف لام قاب دال رہ نو لفظ سے بنا ہے اور یہ تین باری صورت میں آیا ہے پھر سے ایک بات پڑھ لیں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ عَمْرِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ یہ لفظ تین بار آیا اور یہ لفظ نو لفظ یہ جملہ نو لفظوں سے بنا ہوا ہے اور نو کو اگر تین سے ہم ضرب دیتے ہیں تو بن جاتا ہے نائن 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 ایکویل ٹو ٹونٹی سیون تو اس طرح سے امام فرماتے ہیں کہ اس لفظ سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لیلت القدر کو ستائیس میں رکھا ہے اب آپ دیکھیں ہمارے امام پر قربان جائے رب تبارک و تعالی ہمیں لیلت القدر عطا فرمائے اور یہ اور بات ہے رب تبارک و تعالی کا یہ کرم ہے کہ وہ اس رات کو گردش میں رکھتا ہے تاکہ 
और ये ऐसा भी रिवायतों में ऐसा भी आता है कि हो सकता है कनाडा में 21 को हो इंडिया में 23 को हो किसी दूसरे मुल्क में 25 को हो किसी तीसरे मुल्क में 27 को हो और किसी और किसी मुल्क में उन्तीस को हो यह अल्लाह की अता है इस वजह से हमको कोई भी रात जया नहीं करना चाहिए लेकिन मोस्ट प्रॉबली जो हमारे इमाम ने फरमाया सत्ताईस को है उसमें तो हमें खसूसी तौर पर इबादतें करना चाहिए रब तबारक ताल की बारगाह में दुआ है रब तबारक ताल हम सब को ललतुल कद्र की बरकत से माला माल फरमाए और हमारी जो भी इबादतें हुई हैं हम का महा कहो तो इबादत नहीं कर सकते लेकिन जो भी इबादतें हुई हैं रब तबारक ताल उसको कबूल फरमाए हमारे इमाम पर रब तबारक ताल करोड़ा रहमतें नाजिल फरमाए और उनके बरकत से हम सब को मुस्तफिजो मुस्तनीर फरमाए असल वरह तरक आपका अभी अभी मुरझा गया अभी तो हमको शहरी भी करना है अस्सलाम असलाकुम जो सलाम ने फरमाया सलाम इस्लाम का शार है निशानी है और इसको खूब फैलाओ ताकि आपस में मोहब्बत हो तो अब कोई मोहन सा बात है असल तो लोग इधर उधर देखते हैं कोई ऐसे ही बोल देता है लेकिन जानते हैं सलाम करने से जवाब देना ज़्यादा अफजल है यानी कि उसका वाजिब हो जाता है वो तो इसके याद रखें असलकुम एक मतलब दो दे पाक पढ़ लें जैनदीन रदील्ला तौर से पूछा गया कि बहुत सारे मसलक होंगे तो उसमें सुन्नियों को कैसे पहचाना जाएगा मैं शॉर्ट वो बहुत वो लंबी कहानी है वो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि सुन्नियों को कैसे पहचानेंगे तो आपने कहा कि जो सबसे ज़्यादा कसरत से दरूद पड़ता होगा वही जो है ग्रुप सच्चा है और सुन्नी है और वही ईमान वाला है वही जन्नती है तो अभी बोलते बार बार हम लोग को बोलना पड़ता है तो जोर से दरुशे पढ़ो जोर से पढ़ो तो हमको बात समझ में नहीं आती है हम कहते हैं हम हक पर हैं या दरुशे भी नहीं पढ़ते हैं कंजूसी करते हैं तो ये नहीं करना चाहिए एक मत और बाहर से बुलंद पड़े एक रवायत पेश करता हूँ इनशाला आप खुश हो जाएंगे और उम्मीद है कि आप भी उसको इस्तेमाल करेंगे हजरत मायशा सिद्दीक और रदील तन अर्ज करती या रसूल्लाह अभी भी वही हाल है आकाय करीम सल्लम इसी रमज़ान का महीना था जुमा का दिन खुतबे का वक्त अब समझ लीजिए जुमे का दिन भी है रमज़ान मुबारक है सत्ता यानी कि जुमतुल विदा है अब इतना वक्त भी बहुत मोतब मुबारक और दिन भी मुबारक और महीना भी मुबारक अब दुआ करने वाला सबसे बड़ा मुबारक आमीन कहने उसका सरदार दुआ करने वाले का सरदार आमीन कह रहे तो आकाय करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले जाते मेम्बर पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन मत कहा आमीन 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 तो साहब कराम ने देखा कि ये मामला तो अभी तक नहीं हुआ था ये नया कुछ है लगता है बाद में पूछा गया कि यार यारसूल आज तक तो आप आमीन नहीं कहे लेकिन मेंबर पर जाते जाते आपने तीन मतलब आमीन कहा उसका रीजन क्या है आपने फरमाया जिबरील दुआ कर रहे थे और मैं दुआ इस दुआ आमीन कह रहा था तो वो तीनों बता दू टाइम तो है भी मैं तीनों बता देता हूँ तीनों क्या है कि जिसने रमजान मुबारक पाया बंदे मोमिन ने रमजान मुबारक पाया और अल्लाह की इबादत करके तोबा इस्तफार करके अपने आप को जहन्नम से नहीं बचाया और अल्लाह को राजी नहीं किया तो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए अल्लाह की रहमत से दूर हो जाने का मतलब क्या समझे आप अल्लाह की रहमत से दूर को मतलब कि अल्लाह के उसमें पनाह से दूर हो गए आप खत्म हो गए यानी कि आप शैतान के पनाह में आ गए अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर देता है आपको तो जहां अल्लाह की रहमत ना हो तो आप सांस भी नहीं ले सकते आप कुछ कर भी नहीं सकते ये हम जो सांस ले रहे हैं खा पी रहे हैं ना अल्लाह की रहमत से हो रहा है वरना हमारे आमाल तो ऐसे हैं हम मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया इस सरकार के सदके में रहमत बरस रही है वरना हमारे आमाल ऐसे नहीं हमको तो धस धस जाना चाहिए जमीन में बारह दूसरी बार आपने आमिन कहा कि जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया 
اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر سکا تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اللہ ہوا آج کل پتہ نہیں یہاں مغربی تہذیب ہے نا ماں باپ بڑے ہوتے تو ان کو الگ سے ڈھکل دیتے دوسری جگہ جا بھاڑے پر رہو ادھر اور کون سا دے پیرنٹس ڈے پتہ نہ کہا ملاتے سال میں ایک مرتبہ اس کو بلا کے کھلا دیتے پھر بھگا دیتے اللہ ہوا اب بتاؤ کہاں سے آدمی جنتی بنے گا اس لیے اپنے کلچر اپناؤ اپنی تہذیب اپناؤ اپنے اسلام کو پڑھو اپنے بچوں کو اس میں ڈالنے کی کوشش کرو ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بوڑھے ہوئے آپ بچے جوان ہو گئے تو آپ کے حشر کیا ہو آپ سمجھ سکتے ہیں اس لیے اگر آپ اپنے گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو تربیت ابھی سے دیں تیسری بار اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیسری بار آمین اس لیے کہا کہ جبریل دعا یہ کر رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ جب تیرے حبیب کا نام لیا جائے آ تیرے بندے ان پر درود نہ پڑھیں تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں آپ سوچ لیں کہ انہوں نے دعا کی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا وہ رد ہو سکتی ہے دعا تو پھر جب بھی حضور کا نام لے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں تو امومنین عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر لیلت القدر مل جائے تو اس میں کون سی دعا میں مانگوں کون سی دعا مانگوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اے عائشہ یہ دعا مانگو اللہ افون تو حب فافو انا یا کریم اللہ ان کا افو تو حب افو فافو انا یا کریم یہ دعا پڑھنا کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے پھر کہا کہ اگر اور کیا دعا مانگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشاع سماتے اللہ انی اصل کل آفیہ اور معافت ہے فی دینی و دنیا و لاخرہ آفیت مانگو آفیت یہ دو چیزیں جو ہیں مدنی فول آپ یاد رکھیں اللہ سے کہ بارگاہ میں اف و درگزر کے لیے مانگے اور آفیت بھی مانگے اس رحلت القدر مل جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرما ایک مسئلہ جو ہے ابھی تک شاید ابھی تک نہیں ہوا بہت سارے لوگ ناشنا ہوں گے اس سے تو میں یاد دہانی کے لیے کر دیتا ہوں صدقہ فطر کے بارے میں کہ صدقہ فطر کیا چیز ہے ہمیں کتنا عدا کرنا چاہیے کب عدا کرنا چاہیے اس کے حوالے سے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا بندہ بند مومن کا روزہ آسمان و زمین کے بیچ میں رکا رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کر دے یعنی ہم جو عبادت و ریاضت کرتے ہیں تو جب تک ہم صدقہ فطر ادا نہیں کریں گے وہ آسمان و زمین کے بیچ میں لٹکا رہے گا معلق رہتا ہے وہ اس لیے ہمیں عید سے پہلے عید کے وقت ہمیں صدقہ فطر ادا کر دینی چاہیے اس کے حوالے سے فرمائے صدقہ فطر واجب ہے عمر بھر اس کا وقت ہے یعنی اگر ادا نہ کیا تو اب بھی ادا کر دے جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہوگا اور قضا نہیں ہوگا یعنی ان سال نہیں کیے بھول گئے تو اگلے سال بھی کر سکتے بیس سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں افضل یہ ہے کہ عید کے دن وہ یا صدقہ فطر ادا کیا جائے اب صدقہ فطر کس پہ ہے وہ بھی یاد رکھیں کہ جو مالک نصاب ہے یاد رکھیں جو زکاة دیتا ہے جو مالک صاحب نصاب ہے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے اب اس کے بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کے اوپر وہ پیرنٹس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ان بچوں کا بھی وہ صدقہ فطر نہیں نکالیں اگر بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا دنیا میں آیا ہے تو اس کا بھی اس کے پیرنٹس پر واجب ہے کہ صدقہ فطر نکالیں لیکن اگر صبح صادق کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہے اب اس کے اوپر واجب نہیں ہے اگر نکال دے تو بہتر ہے لیکن صبح صادق سے پہلے آ گیا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے پیرنٹس کو تو اس کا صدقہ فطر نکال لیکن جو بڑا بالگ ہے وہ بچہ ہے تو بچہ کا تو وہ پیرنٹس کے اوپر ہے لیکن بالگ ہے اور اس کے پر پیسہ ہے تو اس کے مال سے صدقہ فطر نکالنا واجب ہے اگر اس کا مال آپ نہیں نکال سکتے تو آپ اس سے اجازت لے کر کے تو اگر کہے کہ میں تمہارا صدقہ فطر نکالتا ہوں اب وہ اجازت دے دے تو وہ صدق فطر واجب ادا ہو جائے گا اگر بغیر پوچھے آپ اپنے طرف سے نکال دیئے اسے پوچھے نہیں تو وہ صدق فطر ادا نہیں ہوگا اس لیے بالک جو لڑکا ہے جو صاحب نصاب ہے اس سے آپ کو پوچھنا ضروری ہے اور صدق فطر کے فرماتے ہیں مسئلہ ہے کہ عید کے صبح صادق شروع ہوتے ہی صدق فطر واجب ہو جاتا ہے صبح صادق شروع ہوتے واجب ہوتا ہے تو فقہ فرماتے ہیں کہ 
سنت مستحب تو یہ ہے کہ جب عید کے لیے نکلے آپ تو نماز سے پہلے پہلے دے دیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ اگر کوئی بند مومن صدق فطر نہیں نکالتا تو میرے عیدگاہ تک نہ آئے عیدگاہ میں آنے سے منع فرمایا تو اس لیے عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے نکالنا ضروری ہے لیکن فقا نے فرمایا ہے کہ عید کے دن اگر نکالو گے تو جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی اس لیے عید سے پہلے نکال دو اور جو اس کا مستحق ہے اس کو دے دو تاکہ وہ مصرف میں لا سکے تو وہ استعمال کرے گا اس کا دل خوش ہوگا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا تو اس لیے اس کا نکالنا ضروری ہے اور یہاں کینیڈین کے حساب سے پانچ ڈالر ایک آدمی پہ لگا ہے تو اس کا خیال کرے لیکن اگر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ دو کلو پینتالیس گرام گیہوں ہو یا ایک کلو کھجور ہو یا ایک کلو منقہ ہو یعنی کہ جو جو الگ ہے اس کا الگ الگ ہے لیکن گیہوں کے بارے میں زیادہ تر روایت گیہوں پیش کرتے ہیں تو میں آپ کو کھجور وغیرہ کے بارے میں تو نہیں بول رہا ہوں لیکن کھجور جو ہے ایک سا اس طریقے سے وہ تو پونا کلو ایسے کچھ ہوتا ہے تو یہاں پر گیہوں کا جو انتظام یہ کیا ہے تو دو کلو پینتالیس گرام کے گیہوں کے حساب سے ہے تو جو آپ کھاتے ہیں تو اس میں روایت میں یہ ہے کہ گیہوں سے بہتر ہے کہ آپ آٹا دے دے آٹا سے بہتر ہے کہ پیسہ دے دے آپ تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس طریقے سے لیکن اب یہاں پر کیلکولیٹ کر کیا گیا تو زیادہ ہی پانچ ڈالر زیادہ ہی ہوتا ہے تو پانچ ڈالر دے سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ دینا ہے تو خجور کا بھاؤ نکال کے دے دے آپ اور اس سے زیادہ آپ کو دینا ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو الحمد دینا چاہیے تو آپ منقع کے نکال کے دے دیں آپ تو جتنا دیں گے آپ غریبوں کو فائدہ ہوگا تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق ادا فرمائے کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو سختی سے عمل کی توفیق ادا فرمائے اس میں کوئی غلطی اللہ معاف فرمائے استخر اللہ ربی من کل ضمیت مالی رکھ الحمد للہ رب العالمین ایک مسئلہ ہے کچھ لوگوں نے پوچھا بھی تھا تو وہ بتا کے ان اللہ پھر ہم نعت پر آئیں گے اور ان اللہ ماحول بنے گا پھر ذکر کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ جو ہم مورگیج لیے رہتے ہیں گھر پر گاڑی پر اس پر اس پر تو اس کی زکوٰۃ کا کیا کیا اس کو یہ مانا جائے گا کہ جب تک مورگیج ہے زکوٰۃ نہیں ہے یا اس کا حکم کیا ہے تو میں نے تفتیش کی نارتھ امریکہ میں جو مفتی صاحب ہیں ان سے بھی اور دوسرے مفتیان کرام سے تو انہوں نے فرمایا کہ جو مورگیج ہے آپ اس کا ایک سال پورا کاؤنٹ کریں کہ آپ نے ایک سال میں کتنا مورگیج آپ کا جا رہا ہے جس یہ آپ یہ جو ہے اندازہ لگائیں کہ آپ نے مورگیج کا پانچ ہزار بھرا ہے مثال کے طور پر آپ کا مورگیج پچاس ہزار کا تھا لیکن پانچ ہزار آپ نے مورگیج ریٹرن بھرا ہے قرض بھرا ہے تو امام مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس پانچ ہزار کی اکاؤنٹ کو جو قیمت ہے اس کو آپ اپنی زکوٰۃ سے لیس کر دیں اور جو بھی آپ کے اکاؤنٹ میں اب سیونگ بچ رہی ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ ہے اور سیونگ میں بھی یہ ہے کہ آپ جو خرچ کر چکے ہیں اس کو نکال دیں اب جو سیونگ بچ رہی ہے اس پر زکوٰۃ ہے ایک سال کی مدت میں جو آپ نے مورگیج دیا ہے اس کو نکال کے لیس کر کے جو بچ رہا ہے اس کو آپ اس پر زکوٰۃ دیں گے تو یہ مسئلہ تھا میں نے کہا اس کو بتا دیا جائے اور انشاءاللہ اب میں گزارش کروں گا جناب اظہار بھائی سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گنائے درد پاک پڑھیں اللہ مسلم علیہ وسلم ایک بار درو شریف پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ سعید نام محمد عمار سعید وسلم رسول اللہ وسلم علی کا یا حبیب اللہ دلو نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے ایک بار دوسری پڑھی ہے صلی اللہ علیہ نبی نا 
salli ala muhammadin salli ala shafina جناد میں پیش کرنے لگا ہوں بڑی مقبول نات ہے اور اس کی نسبت مدین شہر سے ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیام ہے کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آلی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطار لگائے ہیں کھڑے ہیں سوالی تصور کیجئے جب کوئی پہلے پہل مدین شریف جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے ایک عاشق کی کیا کیفیت ہوتی ہے شاعر نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیال وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی جو پوچھا ہے تو میں نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو تھناتوں کا ایک ہار عشقوں کے موتی درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی تھناتوں کا ایک ہار عشقوں کے موتی 
درود کا گجیرا سلاموں کی ڈالی دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا مقدر ہے سچا مقدر اسی کا نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آلی دعاوں کی دعا گئے رکھا دے سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ دودے پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا شفیعینا نبینا حبیبنا مولانا باقی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم آپ یہاں تشریف رکھیں انشاءاللہ دباک تعالیٰ سیری کا فرق انتظام ہے اور ذکر بھی ہو رہا ہے الحمدللہ لطفہ اندوز ہو رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ اب وہ حضرت اپنے اچھوٹے انداز میں اور اچھے انداز میں نات پاک دو چند اشار انشاءاللہ میں بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر کے اپنے آپ کو مشرف کر لوں اس بعد انشاءاللہ قاری صاحب کے ذریعے سے ذکر وغیرہ ہوگا اللہ کو بول فرمائے درود پاک پر اللہ مسلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک و سلم صلاة و سلام علیکہ و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کروں گا کہ آپ جب یہ اشعار میں پڑھوں تو آپ میرے ساتھ کوشش کریں پڑھنے کی اور جس وقت آپ پڑھ رہے ہوں آپ کی نگاہ میں اور آپ کے انٹنشن میں سرکار کی جالی مبارک ہونی چاہیے انشاءاللہ وہاں کا جو دو کرم ہے شہبت ہے تیرا کیونکہ جب ہم کسی کو مخاطب کر کے گفتگو کرتے ہیں تو تیرا یا آپ کہتے ہیں چونکہ یہ شاعر کی زبان ہے تو شاعر نے اپنے طور پر لفظ کے اعتبار سے تیرا کہا تو سرکار کی نسبت ہمارے سامنے رہنی چاہیے اور ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم سرکار سے کہہ رہے ہیں وہاں کا جو دو کرم ہے شہبت ہے تیرا وہاں کا جو دو کرم ہے شہبت ہے تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت ہے تیرا کی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے مالا تیرا اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا موہ کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا موہ کیا دیکھیں تیرے 
रुकम हो क्या देखे तेरे कदम में जो है गए रुकम हो क्या देखे कौन नजरो पेचन देख के तलवार कौनो नजरो में चाहे देख के तलवार तेरा और मुझसे दुर्द पापन अल्लाह वसल्ला حقیقت کی تنی ایک میں کیا میرے عصیاء کی حقیقت کی تنی کہ مجھ سے سولا کھکو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سولا کھکو کافی ہے اشارہ تیرا اور تیری سلکار ملا تا ہے رضا اس کو شیفی سیدنا غصی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گمت کی طرف نگاہ ہونی چاہیے تیری سرکار ملا تا ہے رضا اس کو شیفی تیری سرکار ملاتا رضا اس کو شفی تیری سرکار ملاتا رضا اس کو شفی جو میرا غیس ہے اور لا دلا بیٹا تیرا جو میرا غیس ہے اور لا دلا بیٹا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاتے دو دشت پر پتر صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ صَلَّهُ عَلَيْكَ يَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا دُرِلْ پَرْنَا سَلَامْ پَرْنَا ہر ایک پل کا نام پڑھنا جو عرض کرنا انہی سے کرنا سکھا یا رب نے ہمیں یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ 
ka ya habib allah alhamdulillah allah ke fazl aur karam se taqrat ke hisab se hum log yahan par baithe hain aur shab e qadr ki nishani mein se fuqa farmate hain ki ye bhi hai ki jo raat shab e qadr hoti hai us raat mein samandar ka pani ek lamhe ke liye meetha ho jata hai to usi nisbat se hum यहाँ पर बैठे अल्लाह तबाक ताली हमें कबूर फरमाए हम सब को लतुल्क़द्र नसीब फरमाए अब आए इसमें ज़िक्र करके हम अपने आप को तर कर लें उससे पहले कि हम गुनाहों से पाक हो जाए और जो छुपे और जो जान कर जो अनजाने में हमसे गुनाह हुए हम तस्वरी तस्वर में उसको सामने रख कर के सच्चे दिल से तोबा करें और अहद करें कि इन शह वो गुनाह बाद में नहीं करेंगे जिसे तोबता नसूहा कहा जाता है आने वाले वक्त के लिए नसीहत हो जाए तो दिल में वो ख्याल करके तस्वरी में हम उसको तोबा करते हैं رب من كل ذنب فاتوب إليه حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا لا إله إلا الله لا
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک دل پر کالا دھبا پڑ جاتا ہے لیکن جب اللہ کے ذکر کرتا ہے اور اللہ کا ضرب لگاتا ہے تو وہ کالا دھبا دور ہو جاتا ہے تو اس لیے جب ہم اللہ ہو اللہ کہتے ہیں تو ہو کا جو ضرب ہے دل پر ہونا چاہیے جب ہم نکاحیں دل پر ڈالیں گے تو جو شیطانی وسوسہ ہے جو کالا دھبا پڑا ہے انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے گا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نو جاہی تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا تھندھا کلے جا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے میں نور تے سب گھرانا نور کا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مولا تو ہی تو تیرا جلوہ چارو سو یہ جو کلمے کا ضرب ہے ہو تو یہ ہو آپ کے دل پہ ہونا چاہیے ذہن و فکر جب ہو کہیں گے 
تو ایک انداز ہو کا جو ہوا کے ساتھ ہوتا ہے وہ دل کی کیفیت کو بدلتا ہے اور انسان اور بندے مومن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو اس ہو کو آپ ضرب لگا کے کہیں گے میرے مولا تو ہی تو تیرا جلوہ چاروں سو جس دم نکلے جسم سے روح لب پہ ہو بس اللہ ہو 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 اللہ اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ذکر کے بعد دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے دور دے پاک مسئلہ صلو علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا ابھی ہم یہاں پر ہیں لیکن تصوری تصور میں انشاءاللہ ہم سب لوگ یہ چھوٹا سا قافلہ یہاں سے رواہ ہو کر کے مدینہ شریف ہم لوگ چلتے ہیں وہ خجروں کی چھاؤ جہاں خوشبو ہی خوشبو آتی ہے جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ سب سے افضل ہوتا ہے جہاں اللہ کا محبوب اللہ کا نبی لیٹا ہوا ہوتا ہے تو یقیناً وہ مقدس زمین ہے آج ہم تصور میں جائیں گے اور دعا کریں کہ اللہ تباک تا ایک دن لائے کہ ہم خود ذات وہاں پر پہنچے اور روزے کی زیارت کریں آپ گور کریں رمضان المبارک کا وہ مبارک مہینہ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک میں افطار کا وقت ہوتا تھا تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے عائشہ یہ دسترخان لگاؤ دسترخان لگایا جاتا ہے اس میں چند خوزریں ہوتی تھیں اور تھوڑا سا دودھ ہوتا تھا پھر آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ باہر جہاں کے دیکھو کوئی مہمان تو نہیں آیا پھر آپ دیکھتی تھی کہ ہاں کوئی اگر مہمان آیا تو سارا کا سارا اٹھا کر کے پھر وہ مہمان کو دے دیا جاتا تھا اور خود پانی نوش کر کے افطار کیا جاتا تھا کوشش کریں کہ آج بھی ہم رمضان میں ہم پہنچے اور شاید اشارہ ہمارے طرف بھی ہو جائے تو ہماری قسمت بدل سکتی ہے ہم تصور تصور میں وہاں پر جائیں گے اور وہ ساری چیزیں خیال کریں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کرتے تھے صلو علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا بول مدین 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 بول مدین 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 بول مدین 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 بول مدین 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 میرا دل تڑپ رہا ہے میرا دل رہا ہے سینا میرا دل تڑپ رہا ہے 
میرا جل رہا ہے سینا یہ دعا وہی ملے گی یہ دعا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 یہ ہم آہستہ آہستہ چلتے ہیں یہ دیکھئے مدینہ شہر ہے اور اس کے خوشبو سے پتہ چلتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف باہر سے تشریف لاتے تھے بہت تیزی کے ساتھ شہر میں داخل ہوتے تھے جس سے یہ کشش ظاہر ہوتی ہے آج ہم تصوری تصور میں وہاں پر چلتے ہیں یہ دیکھئے چلتے جائیں چلتے جائیں یہ خجوروں کے باغات یہ خجوروں کی جھرمٹ میں آپ چلتے جائیں یہ دیکھیں تصور کریں کہ ہم یہاں نہیں بلکہ ہم مسجد نبوی میں پہنچ چکے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے اصل کا موقع ہے وہ جانے والے یہاں تو آنکھوں سے چلنے کی ضرورت ہے آنکھوں سے بھی چلنا بھی عدبی ہوتی ہے عدب کے ساتھ چلتے جائیں یہ دیکھیں مسجد نبوی ہے اور آگے بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں یہ دیکھیں گمبد خزرہ سامنے نظر آ رہا ہے دور سے وہ گمبد خزرہ نظر آئے جب دور سے وہ گمبد خزرہ نظر آئے یہ دیکھیں وہ گمبد خزرہ جو مجرموں کی رہائی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں جس کو مومن کی دل کا سکون اور تھنڈھک پہنچتی ہے یہی دیکھیں گمبد خزرہ چلتے جائیں چلتے جائیں اور دیکھیں یہ باب السلام ہے یہاں سے ہمیں داخل ہونا ہے اور دعا پڑھ کر کے داخل ہونا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مفتح لی ابواب رحمت کا من فضلک دہنا پیر بڑھائیں اور تصور تصور میں آپ آگے بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں یہ دیکھئے ستون حنانہ ہے ریاض الجنہ کا زیارت کرتے جائیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا میرے حجرے اور ممبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے یہ منظر دیکھتے جائیں ملاحظہ کریں تصوری تصور میں دھیان کریں کہ میں وہاں پر پہنچ گئے اور با عدب اور دل کو سمالے ہوئے آگے بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سانس لینا بھی بے عدبی ہے عدب کا ماحول بنا کے تصوری تصور میں چلتے جائیں یہ دیکھئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کے سامنے آپ تصور کریں کہ وہاں پر کھڑے ہیں اور پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم تورا سا اور آگے بڑھیں دیکھئے سیدنا ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مزار اقتص السلام علیک یا آمین المؤمنین ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تورا آگے بڑھیں خلیفت دوم السلام علیکہ یا آمین المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد سلام پیش کرنے کے بعد فی روز رسول کے قریب آگے کھڑے ہو جائیں یا رسول اللہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں اللہ تبارک تعالی نے اشارت فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ یعنی جب جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کے بارگاہ میں آ جاؤ اگر میرے محبوب نے شفارس کر دی تو میں بھی تمہیں بخش دوں گا اسی آیت کی تفسیر بن کر کے اور ہم یہاں پر تصور تصور میں آئے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا انہی فی بحرہم من مغرق خود یدی خود یدی خود یدی سہلنا شکالنا 
یا رسول اللہ ہم سب کی نیا بھور میں ہے یا رسول اللہ کرم کی نظر فرما دے خار ہیں بدخار ہیں جو کچھ ہے یا رسول اللہ آپ کے دیوانے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نام لینے والے ہیں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے گناہوں پہ نظر فرما دے اور ایک اشارہ کر دے ہماری بخش سو جائے گی ایک میں کیا میری اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا یا رسول اللہ اگر آپ ایک اشارہ کر دے تو ہماری زندگی سور جائے گی یا رسول اللہ اگر گناہوں میں ملوث دنیا سے چلے گئے تو قبر کے ماحول میں کیسے رہیں گے یا رسول اللہ آپ کا امتی کے اوپر اگر کوئی کاتا چوب جائے آپ بے قرار ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ قبر میں ہمیں عذاب دیا جائے گا یا رسول اللہ اس کے واسطے آپ کرم کی نظر فرما دے یا رسول اللہ ہماری بخشش کی نظر فرما دے بخشش کی دعا فرما دے یا رسول اللہ رمضان المبارک کا جو ادب کرنا چاہیے ہم نے ادب نہیں کی جس طرح سے عبادت کرنی چاہیے یا رسول اللہ عبادت نہیں ہو سکا جس طریقے سے تلاوت کرنی چاہیے یا رسول اللہ نہیں ہو سکا آپ کے گلاب ہے یا رسول اللہ ہمارے اوپر کرم کی نظر فرما دے یا رسول اللہ اس بھر رمضان ہم سے جا رہے ہیں یا رسول اللہ پتہ نہیں اللہ راضی ہوا کہ نہیں لیکن یا رسول اللہ آپ کی نظر کرم ہو جائے تو سارا کام بن جائے گا یا رسول اللہ ایک نظر فرما دیجئے یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب کے بارگاہ میں آ جاؤ اگر وہ اشارہ کر دے تو میں بھی معاف کر دوں گا یا رسول اللہ اگر آپ ایک اشارہ کر دیں ہم غریبوں کا بیڑا پار ہو جائے گا یا رسول اللہ کرم کی نظر فرما دے ہمارے گناہوں کی مغفرت کرا دے یا رسول اللہ ہم خار بدکار کچھ بھی ہیں یا رسول اللہ آپ کے نام لیوا ہے ہمارا وجود پورے گناہوں سے ملوث ہے ہم گناہ کرتے یا رسول اللہ اس پہ نادی میں کہ ہم سے گناہ ہو گیا لیکن یا رسول اللہ کرے بھی کیا اگر آپ نظر پھیر دے تو کس کے در پہ جائیں گے یا رسول آپ ہی کا در ہے جہاں بخشیس مل سکتی ہے اگر آپ ہمیں ٹھکرا دے تو کس کا در ہے آپ کے علاوہ کوئی در بھی نہیں ہے رسول اللہ آپ کرم کی نظر فرما دے ہم سب کی بخشیس کا پروانہ دادا فرما دے یا رسول اللہ ہمارے پر کرم فرما دے اور نہیں رمضان جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کے بوجھ لے لے کر کہ ہم اس سے گزر جائے یا رسول اللہ کرم کی نظر فرما دے تاکہ ہمارا سارا کام بن جائے یا رسول اللہ حضور حالنا 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 کرم کی نظر فرما دے یا رسول اللہ کرم کی نظر فرما دے حضرت صدیق اکبر کا واسطہ حضرت عمر فاروق کا واسطہ عثمان غنی کا واسطہ مولا کائنات کا واسطہ آپ کی چہیدی بیٹی فاطمہ دو زہرہ کا واسطہ آپ کی چہیدی نواز پنجتن کا واسطہ حسن کریم کا واسطہ آپ کو اپنا بیٹا گوسے پاک کا واسطہ کرم کی نظر فرما دے آپ کی نیک بندوں کا واسطہ کرم کی نظر فرما دے ایک میں کیا ہم رات بھر کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں ہوتا پتہ بھی ہلائے تو ہمارے نہیں ہلتا دن کا بھی ہمارے ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوئی محفور یا رسول آپ چاہے تو سب کچھ ہو جائے گا اللہ فرماتا ہے کہ رسول کے چاہے چاہ جائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے یا رسول آپ کے چاہنے سے قبلہ بنا سکتا ہے یا رسول آپ کے چاہنے سے بارش ہو سکتی ہے یا رسول آپ کے چاہنے سے کوئی بہت کچھ ہو سکتا ہے یا رسول آپ ہمارے جو ہم غریبوں پہ نظر کرم فرما دے ہم سب کی گناہ کی کفارہ بچ جائے یا رسول اللہ رمضان المبارک جانے سے پر ہماری بخشش کرا دے یا رسول اللہ حضور حالنا یا حبیب اللہ اسم قولنا اندنی فی بحر ہم مغرق خود یدی خود یدی سلی اشکالنا 
یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو شاد یہ دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا غم زدہ کا ساتھ ہو یا اللہ یا رحمان الرحیم ہم روزے رکھے عبادت کی تلاوت کرتے یا اللہ پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں لیکن اپنے حبیب کے صدقے میں آج تیرے حبیب کی بارگاہ میں تسل تسل توبہ کیے ہمیں امید ہے تیرے حبیب راضی ہو گیا ہوگا یا اللہ تو بھی راضی ہو جا ہمیں امید ہے کہ تیرا حبیب بہت ہی قریب ہے رعوف الرحیم ہے اپنے امت پر اے اللہ تو بھی قریب ہے تو بھی رحم فرما ہمارے حال پہ رحم فرما اے اللہ ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہمیں معاف فرما دے اے اللہ اس رات کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے لمحہ لمحہ ہم گناہ کرتے آئے اے اللہ یقیناً تیری نہ فرمانی کی اعتراف ہے لیکن شرمندہ ہے اے اللہ تیرے حبیب کے بارگاہ میں کل بروسی قیامت کیا وہ دکھائے گے اے اللہ مجھے معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے ہماری روزوں کو قبول فرما لے ہماری ذکر کو قبول فرما لے ہماری تلاوتوں کو قبول فرما لے ایک ایک عبادت کو اللہ اپنے بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما اے اللہ کرم کی نظر فرما دے ہمارے روزے کے دمیان جو بھی کمی رگ اس کو پورا فرما دے اے اللہ اس رات کے صدقے میں جو بیمار شفاء کامل و عاجل عطا فرما اے اللہ اس رات کے صدقے میں جو مقروض ہے بار قل سے نجات عطا فرما اے اللہ اس رات کے صدقے میں جو بیمار ہے شفاء کامل و عاجل عطا فرما جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما جن کے اولاد ہیں مولا تباک بھائی اس رات کے صدقے میں ان کے اولاد کو نیک صالح بب بنا دے اچھا اور سترا بنا دے نبی کا دیوانہ بنا دے ہماری جتنے نسلیں آنے والی ہیں اللہ تیرے حبیب کی محبت میں مچلے ایسے نسلیں عطا فرما دے ہمارے بچوں کے اندر حضور کی صیرت حضور کی محبت عطا فرما ہمارے نوجوانوں کے اندر حضور کی سچی پکی محبت عطا فرما ان کے دلوں کو مدینہ بنا دے اے اللہ حضور کی محبت میں ان کی زندگی کو اپنانے کو مولا دبا توفیق عطا فرما حضور کی محبت میں مچنے ایسی زندگی عطا فرما مولا دبا جو پریشان حال ان کے پریشانی کو دور فرما دے مولا دبا ہم سب کے اندر دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت عطا فرما اے اللہ ہم سب کو چگلی سے بچا اے اللہ اس رات کے صدقے میں چھوڑ سے بچا اے اللہ اس رات کے صدقے میں غیبت سے بچا ہم کو برائیوں سے بچا بد اخلاقی سے بچا ہم سب کو نیکیوں کی قصد کی توفیق ادا فرما ہم سب کو مولا دباغ دہ نیکیوں کی قصد کی توفیق ادا فرما ہم سب کے پیشانی میں سجدے کی طلب ادا فرما ہم سب کو عبادت کا شوق و شوق ادا فرما مولا دباغ پارا عذاب قبر سے بچا اے اللہ آخرت کی رسوائیوں سے بچا دنیا کی رسوائیوں سے بچا ہمیں عزت ادا فرما مسلمان جہاں بھی پریشان ان کے پریشانی کو دور فرما دے اور جہاں جہاں اس پہ ظالم ظلم اٹھایا جا رہے مولا تباہتا مظلوم کی حفاظت فرما غیب سے حفاظت فرما مولا تباہتا تو کریم کرم فرما تو رحیم رحم فرما ہماری ماں اور بہنوں کو مولا تباہ حیاء کی دولت عطا فرما پردے کی توفیق عطا فرما خاتون جنت کے صدقے تو پھر ان میں خاتون جنت کی سیرت اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرما ہمارے گھر کے اندر سنی محول مولا تباہتا اسلامی محول عطا فرما دے ہماری ماں اور بہنوں کو بھائی بہن سب کو صحیح طور پر سمجھ کر کے حضور کی سیرت اپنانے کی کو توفیق رفیق ادا فرما حضور کی سیرت پر چلنے کی توفیق رفیق ادا فرما جو ہمارے اندر برائیاں ہیں اللہ تباک تعالیٰ اس رات کے ست میں تمام برائیوں کو دور فرما دے مولا تباک بہت سارے عباب نام لے لے کے دعاوں کی درخواست کی مولا تباک تعالیٰ ان سارے لوگوں کی جائز تمناوں کو پورا فرما دے مولا تباک آج کے شب کے ست کے تس سے التجا کرتے مولا تباک دنی رات چوگری ترقی عطا فرما جو بھی اس کے مولا تباک کام ہے غیب سے مدد عطا فرما دے مولا تباک تعالی یہ مرکزی حیثیت بنا دے مولا تباک تعالی یہاں پر 
अच्छे काम हो मोला तो तोफी कदा फरमा जो हमारे बच्चे यहाँ पर हिज वगैरह कर पढ़ ले मोला सबको इल्म लदुनी अता फरमा इल्म नाफ आता फरमा इल्म नाफ आता फरमा सबको इल्म हासिल करके अमल करके आम करने की हम सबको तोफी रफी कदा फरमा मौला तबाक ताला इस मस्जिद में जो भी काम कर रहे हैं मौला तबाक ताला दामे दिर हमें सुखने जो भी जिस हिसाब से काम कर मौला सबको और जजाय खैर अता फरमा यहाँ के मुसलियान को मौला तबाक सेहत तंदुस्ती अता फरमा मौला तबाक यहाँ पर जो काम कर रहे मौला तबाक ताला और इफ्तारी के वक्त खास जो खिदमत करते मौला तबा उन्हें भी सेहत तंदुस्ती अता फरमा उससे बेहतर नियम बदल अता फरमा मौला तबाक ताला इसको रात दिन दूनी चौक तरक्की अता फरमा दे मौला तबाक ताला अपना फजल फरमा करम फरमा अल्फातिहा रहमान वहीम दिल मार्ग मुस्तकम बेहक या कन या कन सैन मौला तबाक तला इस रात के सदक़े में जिनके वालदे दुनिया से रुखसत कर गए मौला तबा बहात बहालत ईमान उन सब की मगफिरत फरमा दे इस रात के सद के सब की मगफिरत फरमा दे उनके रह कब्र पर रहमत नूर की बाशियात फरमा करवट करवट जन्नतुलफीदोस में अला सल मकाम अता फरमा जिनके वाल वालदे हयात मौला तबाक था उनको उम्र खजरी बिल खैर अता फरमा सेहत व तंदरुस्ती के साथ रख अहम सब को अपने वालदे का फरमा बरदार बना दे मौला तबाक था फरमा बरदार बना दे मौला तबा ऐसा काम हमसे ले जो तीर तेरा हबीब राजी हो मौला तबाक तला हमसे खूब नेक काम ले मौला हम सबको बुराइयों से बचा बेहिया से बचा बद अखलाकी से बचा अपना कर्म फरमा दे मौला जिस तरीके से आज तस्वर में हम मदीना पहुंचे मौला तबाक तला कल एक बार जिंदगी में मौला तबाक तला मदीनी का रमज़ान देखा दे मौला मौला तेरे हबीब का रमज़ान शहर का रमज़ान देखा दे मौला मदीने की गलियों में ईमान के साथ मौत अता फरमा मौला तबाक था जन्नतफीदोस में मौला तबाक था सबको बेहतर से बेहतर अला से मकाम अता फरमा मौला तबाक तला और जन्नतुलबकी में हमारा मद फन अता फरमा अपना फ़ज़ल फरमा करम फरमा कौल तबारक तीशान अजमत हबीबल करीम इन मलाकू على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا بارك وسلم عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مختصر السلام पढ़ते हैं يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام سرورا شاہ کریما دستگیر دل نوازا ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب ہے بلی امتی کا یا نبی سلام सद पर दो शेर खुदा का सद पर दो का सद पर दो खाजा पिया दो अहमद रजा का या जिसने ये मजलिस रचाया और जो सुनने को आया जिसने पढ़ो पढ़ कर सुनाया 
सब पे हो रहमत का साया या नबी सलाम वाले का या रसूल सलाम वाले का या हबीब सलाम वाले का अल्लाह के साथ अब दुआ के लिए उठाओ हाथ आ जाती है फलक पे रहम लाने के लिए बादलो हट जाओ दे दो राह जाने के लिए खार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं रहम कर अपने न आईने करम को भूल जाओ हम तुझे भूले हैं खालिक तू ना हमको भूल जा हक परस्तों की अगर तूने ही दिल जोई नहीं ताना देंगे बुत कि मुस्लिम का खुदा कोई नहीं ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا إله إلا الله سيدنا محمد سبي حضرات افتار سهري کے لئے نیچے چلے جائیں سهري کا انتظام داؤنسٹر ہے اور برڈرز گو داؤنسٹر فور سهري پلیز جزاق اللہ